Здравствуйте, друзья. Мы сейчас с вами проведем такую практическую работу. Она будет называться «Целительные звуки» и «Нижнебрюшное дыхание». Целительные звуки очень важны, потому что они очищают организм от избыточного тепла, от избыточных эмоций. Сегодня понедельник, вечер, и мы уже успели, как говорят, понедельник день тяжелый, мы уже успели что-то набрать, какую-то информацию, какую-то энергию, какое-то напряжение. И вот сегодня, выполняя целительные звуки, мы уберем все это информацию, энергию, отрицательные эмоции. То есть, по сути, мы уберем психосоматику и очистим нашу психофизику. Начнем, как я уже сказал, с целительных звуков, а затем продолжим в нижнем брюшном дыхании. Выполним 36 циклов нижнего брюшного дыхания. Затем мы проведем работу, так называемое растущее дерево. Соединим низ, то есть ядро Земли и космос. А соединим с центром нашей Вселенной. Это будет три этапа наших упражнений, нашего упражнения. Три этапа. Начнем с целительных звуков. Все это направлено для, для того, чтобы мы настроились на хороший сон сегодня и на всю грядущую неделю. И хорошее настроение, самочувствие тоже на всю грядущую неделю. Ну что, давайте начнем. Первый этап, первый комплекс – это целительные звуки. Значит, первый орган, с которым мы будем работать, это легкие. Легкий звук. Цвет белый. Легкие накапливают печаль и все, что с этим связано. Когда мы будем выполнять упражнение, мы примем вот такое положение. Голову поднимем кверху, чтобы создался прямой канал между легкими и ртом, выходом. И будем выдыхать из легких все лишнее. Всю грязь, все накопленное тепло. Все, от чего нам печально, депрессивно, от чего мы устаем, грустим. Легкие связаны а, с носовыми ходами, с носом. Соответственно, это обоняние, это дыхание носом, это все пазухи, как фронтальные, так и, а, как фронтальные, так и гайморовые пазухи. Также связано с кожей. Занимаясь легкими, мы освобождаем не только легкие, но и бронхолегочная часть нашего организма. Как я уже сказал, лицевая часть, фронтальные гайморовые пазухи и кожу. Когда мы будем делать выдох, мы представляем прямой канал от легких в области рта и выдыхаем через этот прямой путь. Это очень важно представлять и визуализировать. Чрезвычайно важно. Потому что будем работать и с другими органами внутренними, и а, от них-то как раз нет, как от легких прямого выхода а, наружу. Чтобы мы выдохнули это отрицательно тепло, энергию, эмоции через рот. Поэтому мы обязательно визуализируем прямой канал от легких, от сердца, от печени, от селезенки, от почек. Итак, по ходу нашей работы вы все поймете. Вдох. Руки поднимаем вверх, голову поднимаем слегка вверх, направляем рот в область потолка и выдох.
И собираем руками ярко-белый цвет и направляем в область легких. Представляем, что ладони излучают ярко-белый цвет в область легких. Представляем, как этот ярко-белый цвет заполняет легкие, заполняет легкие. Также мы даем себе внутреннюю установку, что ярко-белый цвет заполняет все части тела, которые должны, которые должны заполниться. Как бы это ни звучало, но это внутренняя установка. Наше бессознательное, наш организм, наше физическое, энергетическое тело, они разумны. И они прекрасно знают, где наиболее востребована эта энергия, этот ярко-белый цвет. Мы представляем, как легкие заполняются. Заполняются легкие. Бронхолегочный участок, лицевая часть, гайморупазы, кожа и любые другие участки, которые нуждаются в этом ярко-белом цвете. Еще раз вдох. Собираем на ладонями ярко-белый цвет и направляем его в область легких. Направляем его в область легких. В процессе нашей работы мы будем все тише и тише становиться внутри. Мы будем становиться более спокойными, расслабленными, равновешенными, умиротворенными. Вдох. И направляем ярко-белый цвет в область легких. Просто представляем, как ладони излучают ярко-белый цвет. И наполняется область легких. Сосредоточим все наше внимание на области легких. Чувствуем область, где расположены легкие. Там грудная клетка. Для нас важны любые ощущения. Они притягивают наше внимание в область легких. Вдох. И собираем ярко-белый цвет. И заполняем область легких. Заполняем область легких. Представляя, как ярко белый цвет излучается ладонями. И в грудной клетке, в груди нам становится значительно легче, спокойнее расслабленные, умиротворение, вдох. И наполняем область легких. Наполняем область легких. Хорошо. Второе упражнение, которое мы с вами выполним, это упражнение, связанное с областью печени. Печень. Цвет зеленый. Звук. Когда мы выполняем это упражнение, мы также руки поднимаем вверх, отклоняемся слегка налево, освобождая правую часть освобождая область печени, слегка натягивая эту область. Представляем, как я сказал, визуализируем прямой канал от печени, область рта. И ну, когда делаем выдох, представляем, как из печени и с органами, связанными с печенью, это желчный пузырь, желчные протоки, выходит 
грязно-зеленый цвет. Вы можете визуализировать любой другой образ, который вам наиболее лучше позволит освободить область печени от отрицательных эмоций, от напряжения, которое может также физически ощущаться. Вы можете ощущать область печени, там можете ощущать тяжесть, напряжение. Может быть, вы знаете, что у вас есть какое-то заболевание, так или иначе связанное с печенью. И выполняя это упражнение, мы освобождаем печень от излишнего тепла. На выдохе мы освобождаем, это очень важно представить, визуализировать, как мы выдыхаем из печени излишнее тепло. Это очень важно. Это дает исцеляющий, оздоравливающий эффект. Давайте попробуем. Цвет зеленый, звук щ. Представляем. Выходит грязно-зеленый цвет. Вдох. Голову поднимаем кверху. Корпус слегка наклоняем налево. И выдох. Собираем ладонями яркий белый цвет и направляем его в область печени, в область левой части, нижней части левой, прошу прощения, правой части грудной клетки. И представляем, как ярко зеленый цвет излучается ладонями и заполняется область печени. Все наше внимание мы сосредоточили на области печени. Представляем, как ярко-зеленый цвет проникает в область печени. Вдох. Отклоняемся слегка налево. И собираем ярко-зеленый цвет и заполняем область печени, представляя, как ярко-зеленый цвет проникает в область печени, область желчного пузыря. Вновь вдох. И собираем ярко-зеленый цвет и заполняем область печени. Выполняем визуализацию, представляя, ощущая, чувствуя, как ладонь излучает ярко-зеленый цвет. Он проникает в область печени и заполняет ее, заполняет желчный пузырь, желчные протоки. Одновременно этот процесс позволяет очищать весь организм. И еще раз вдох. И заполняем область печени. Хорошо. Следующий орган, с которым мы с вами будем работать, это орган сердца. Звук хау. Цвет красный. Эмоция. Это ненависть, злость, все, что противоположно любви. Выполняем следующим образом мы Отклоняемся направо слегка, визуализируем прямой канал сердца в область рта и через этот прямой канал выдыхаем грязный цвет, выдыхаем все, что так или иначе беспокоит сердце, все наши ощущения, беспокоящие нас, носящие нам дискомфорт. Также 
когда мы будем заполнять область печени, мы будем визуализировать, как ярко-красный, чисто красный цвет заполняет область сердца. Также одновременно мы и выдыхаем все, что не нужно, излишнее тепло, не только из области сердца, но и из всех кровеносных сосудов, будь то венозные или артериальные. Соответственно, если вас что-то беспокоит с областью сердца или сосудами, мы будем заниматься и в том числе очищением, оздоровлением этой части организма. Давайте выполним это упражнение. Вдох. Вклоняемся слегка направо, слегка натягиваем левую часть. И выдох. И наполняем область сердца ярко-красным цветом. Визуализируя, представляя, как ярко-красный цвет заполняет сердце. Заполняет все кровеносное русло, все кровеносные сосуды. Очищая, освобождая. Оздоравливаю. Вновь сделаем вдох. И выдох. И наполняем область сердца ярко-красным цветом. Наполняем область сердца ярко-красным цветом. Вновь сделаем вдох и выдох. Вдох и наполняем область сердца ярко-красный цвет. Область сердца, область всего, всей кровеносной сети, всего нашего организма. Ярко-красный свет излучается в область сердца а, и перераспределяется по нашим организмам ровно туда, куда это необходимо в данный момент. Организм, нашему бессознательному, логическому телу виднее и понятие, куда нужно перераспределить. Просто доверитесь своим организму. Вдох. И заполняем область сердца. Почувствуйте область сердца, направьте туда свое внимание. Почувствуйте, как эта область становится легче, расслабленнее, воздушнее. Вам психологически становится легко и спокойно, если у вас было в этой области какое-то напряжение, тяжесть, дискомфорт. Оно полностью уходит. Вам становится легко, спокойно, легко и спокойно. Еще раз. Вдох. Вдох. Дышим спокойно, ровно и наполняем область сердца. Ярко-красный цвет, оздоравливая сердце и все кровеносно рост. Весь наш организм в этот момент становится спокойным, расслабленным, равновешенным. Нам становится спокойно и легко. Почувствуйте, как самочувствие ваше гармонизируется. Хорошо. Следующий орган, с которым мы будем работать сегодня, это орган почки. Звук почек. Ху. 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 Цвет темно-синий. Когда мы будем выполнять это упражнение, мы слегка на 
Сделаем наклон вперед и обхватим колени. Когда будем делать выдох. Когда будем делать вдох, наполнять почки чистым темно-синим цветом, мы заведем руки за спину и вот таким образом будем держать рядом с почками, с областью почек. Очень хорошо. Почки связаны со страхом. Также будет оздоравливаться область надпочечников, мочеточников, уретры, мочеспускательного, то есть канала. Также от страха будет освобождаться область поясницы, крестца, копчика. Страх может быть как приобретенный сегодня, так и какой-то глубокий, связанный с детством. И вообще, работая с внутренними органами, выполняя целительные звуки, мы освобождаемся от всех эмоций, от всего, что нас беспокоило когда-то в детстве, в более зрелом возрасте или сегодня. Организм постоянно очищается. Строительные звуки очень хорошо выполнять. Постоянно. Давайте выполним упражнение, связанное с почками. Вдох. Обхватываем слегка колени. Слегка наклоняемся. Ху. Вдох. И направляем ярко чистый темно-синий цвет в область почек. Направляем туда же свое внимание. Направляем туда же свое внимание. Чувствуем, как область почек заполняется. Чистым темно-синим цветом одновременно с этим заполняется очень точный, очень спускательный канал. Освобождается область крестца, копчика, поясницы. Вдох, обхватываем колени. Ху. Направляем ладони в область почек, наполняя эту область чистым темно-синим цветом. Все наше внимание направлено в область почек. Можете почувствовать, как из области поясницы, области почек, крестца, копчик уходит напряжение. Там становится легче, свободнее. Вдох. И свободно, спокойно дышим, направляя руки в область почек, заполняя их чистым темно-синим цветом. Наш организм с каждым следующим нашим вдохом, выдохом в процессе занятия все больше и больше расслабляется. Мы становимся спокойнее, расслабленнее, гармоничнее. И еще раз вдох. Ху. И заполняем область почек. Каждый раз, работая с почками, с другими органами, мы работаем и с гормональной, ментативной системой нашего организма. Мы полностью оздоравливаем все наше тело. Хорошо. 
Сейчас мы выполним упражнение, направленное на освобождение области селезенки, области левого подреберья. Выполняется следующим образом. Пальцами рук мы оказываем легкое-легкое давление под левое подреберье. Цвет селезенки желтый. Это грусть. Это депрессия. Это какая-то серость. Это окружающего мира, внутреннего нашего мира, внутреннего нашего состояния. Опять же, как со всеми органами, визуализируем прямой канал с артом и будем выдыхать прямо из области селезенки излишнее тепло или грязно-желтый цвет. Селезенка, она связано с кроветворением, с лимфатической системой, с иммунной системой. Работая с селезенкой, мы усиливаем нашу иммунную систему, стабилизируем иммунную систему. Гармонизируем кроветворную функцию. Давайте вот звук. Чу. Чу. Вдох. Руки направляем под левое подреберье. Вдох. Чу. И собираем ладонями ярко-желтый цвет и направляем его в область резинки. Представляя, как же ярко-желтым цветом заполняется селезенка поджелудочная. Желудок. И все органы и ткани так или иначе связаны с областью селезенки. Мы просто говорим себе внутри. Ярко-желтым цветом заполняется все, что связано с селезенкой в нашем органе. Все эти органы и ткани оздоравливаются, исцеляются, гармонизируются. А организм уже, руководствуясь нашей внутренней установкой, оздоравливает все наше тело, все структуры, которые так или иначе связаны в области селезенки. Еще раз вдох. Чу. Хорошо. И заполняем ярко-желтым цветом область селезенки. Заполняем ярко-желтым цветом область селезенки. Хорошо. Еще раз. Вдох. Чу. Вдох. Дышим спокойно. И излучают ладони, и ладони излучают ярко-желтый цвет, заполняя область селезенки всех органов, так или иначе связанных с селезенкой. Организм оздоравливается, исцеляется, становится гармоничнее. И еще раз. Вдох. Чу. Хорошо. Следующий звук, который мы будем выполнять, это звук тройного обогревателя. Это заключительное упражнение комплекса целительные звуки. У него нет эмоций, у него нет цвета. Звук хи. Хи. Мы направим свое внимание в область грудной клетки, брюшной полости. Будем чувствовать все эти области. Это два сообщающихся сосуда, которые разделены грудно-брюшной диафрагмой. Попробуем почувствовать, как во время выполнения 
звука хи. Идет движение, как будто валик двигается по грудной клетке, спускаясь на брюшную полость и поднимаясь снизу вверх. Это упражнение лучше всего выполнять лежа. Если у вас есть такая возможность сейчас, то ляжьте. Выполняя звук хи, будем чувствовать движение снизу вверх, сверху вниз, по грудной и брюшной полости. Это упражнение заключительно этого комплекса, и оно гармонизирует весь организм и все внутренние. Давайте выполним буду. Хи. Вдох. Хи. Когда мы его выполняем, чувствуем, как весь организм гармонизируется, как будет легкие, приятные волны. Сверху вниз и снизу вверх. Вдох. И... Вдох. И... И заключительный вдох выдох. Хорошо. Вот мы выполнили комплекс, гармонизирующий весь наш организм. Все наше нервно-психическое, психофизическое состояние. Перед выполнением нижнего брюшного дыхания давайте растянем расслабим область диафрагмы. Что для этого нужно? Мы сейчас возьмем двумя руками. Вот она у нас средняя линия. Отступим вправо и влево. Средняя линия по 10-15 сантиметров. Слегка погрузим. Погрузим руки под ребра. И когда будем делать вдох, Будем расширять грудную клетку. На выдохе мы будем придерживать руками слегка грудную клетку, как будто не давая ей сузиться, уменьшиться. Делаем это очень аккуратно, мягко. Очень аккуратно и мягко. Помним пять таких вдохов и выдох. Каждый раз, когда мы будем делать вдох, мы слегка будем отклоняться назад. Слегка отклоняться назад. для того, чтобы растягивать всю переднюю часть грудной и брюшной полости. Или, по-другому сказать, переднюю часть туловища. Делаем вдох. Слегка отклоняемся назад. И держим область грудной клетки. Делаем выдох. Вдох. Придерживаем ребра. Расширяем грудную клетку еще шире. Выдох. Стараемся слегка придерживать нижнюю часть грудной клетки. Очень аккуратно. Слегка придерживая, чувствуя, как грудобрюшная диафрагма слегка растягивается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И плавно отпускаем. Вы могли почувствовать при правильном выполнении, как грудная клетка в нижней ее части, диафрагмальной ее части, все больше и больше расширяется. Если вы правильно сейчас выполняли это упражнение, 
то вы почувствуете, как вам стало значительно легче дышать. Значительно легче дышать. Сейчас выполним еще одно упражнение, которое позволит вам еще больше расслабить орду брюшной диафрагмы. Руки расположим на нижней части грудной клетки и будем оказывать слегка сдавливающие действия. Когда мы будем делать вдох, мы будем оказывать легкое сдавливающее действие, будто бы не даем расшириться нижней части грудной клетки. Попробуем вдох. Расширяем как раз ту часть, которую держим которую держим вдох и оказываем легкое сдавливающее действие. Выдох. На выдохе чуть-чуть усилим давление, как будто бы не даем. Как будто не хотим дать грудной клетке в этой области еще расшириться в следующий раз. Еще раз вдох и через силу как будто бы раздвигаем грудной клеткой свои руки вдох выдох указываем еще более сдавливающее действие на грудную клетку нижняя часть очень аккуратно вдох и теперь давим и все время делаем вдох 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 отпускаем руки и еще глубже Когда мы занимаемся в групповом занятии вместе, то, конечно же, я более четко, понятно объясняю, потому что показываю каждому человеку индивидуально, как это происходит. Но в случае, что сейчас мы с вами правильно выполнили упражнение, вы чувствуете расслабление, легкость в нижней части грудной клетки, в области грудобрюшной диафрагмы. И теперь мы как раз расслабили грудную клетку, грудобрюшную диафрагму. Мы приступим к нижнебрюшному дыханию. Как оно выполняется? Мы когда делаем вдох, мы надуваем живот. Когда делаем выдох, живот втягиваем. Когда мы делаем выдох, мы слегка сжимаем промежности. Делаем вдох на 6 счетов. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выдох на 8 счетов. В общей сложности мы с вами сейчас будем делать 36 дыхательных циклов. Это позволит нам еще больше расслабиться, еще больше внутри успокоиться, сгармонизироваться. Отключить внутренний диалог. Все дневные переживания, волнения, которые могли мы встретить, которые могли мы почувствовать в процессе нашей сегодняшней жизнедеятельности. Отключится внутренний диалог, успокоится психоэмоциональное состояние, и вы значительно легче сегодня уснять. Сон ваш будет глубокий. Вы будете расслаблены, расслаблены еще лучше физически. Проснетесь завтра утром, даже если будете вставать рано, отдохнувшие, расслабленные. И следующий день, и каждый последующий день этой недели вы будете чувствовать себя значительно лучше, чем когда бы то ни было в другое время. Практикуя самостоятельно и целительные звуки, это было бы очень шикарно и замечательно делать каждый день. И практикуя нижнебрюшное дыхание, вы будете очень хорошо расслабляться, отдыхать, высыпаться, чувствовать себя легко, спокойно, уравновешенно в любой жизненной ситуации. Итак, начнем. Во время вдоха будем надувать живот, во время выдоха Тягивать, выпуская воздух. 
при этом напрягая промежность. Язычок верхним держим к верхнему нему. Глаза лучше всего закрыть и сосредоточить свое внимание или на кончике носа, или на межброви. Это позволит значительно улучшить кровообращение всей лицевой части черепа. Если у кого-то есть проблемы с гайморами, фронтальными пазухами или вообще с кровообращением, даже с проблемами глаз, эта вся область значительно будет улучшена, кровообращение этой области улучшено, как крово, так и лимфообращение. Потому что наша концентрация внимания будет направлена на одну из точек области лица. Это очень важно понимать. Также очень важно слюну, друзья мои, как бы это сейчас ни звучало для вас удивительно, не глотаем. Просто так не глотаем. Как только она у вас накопилась в, избит, в избытке во рту, мы ее с усилием, с усилием проталкиваем вниз в область нижнего дантяня. Это область пупка. Нижний дантянь расположен в области пупка на буквально 2-3 сантиметра вглубь. И мы представляем от области рта прямой канал в эту полость, в этот нир, нижний дантянь. И мы берем этот комок слюны и проталкиваем. Это делается таким образом. Мы собрали комок и с усилием протолкнули. Я это делаю каждые 10 раз. То есть я подошел 10 циклов и совершаю такое проталкивающее движение. Потому что мы, когда дышим, слюна напитывается цы, целительной энергией, которую организм потом перераспределяет по всему телу. Беря его, эту энергию ее из нижнего дантяня. Итак, язычок верхнего нёгу, концентрация внимания на носу или на межброви. Вдох, выдох. Десять раз. Через каждые десять раз я буду открывать глаза и давать небольшие комментарии. Начинаем. Я дышу специально громко, чтобы вы могли сосредоточиться и вместе со мной дышать.
очень хорошо. Слюну, которая собралась, которая сейчас является средоточием ЦИ, проталкиваем в область пупка нижней донти. Очень хорошо. Почувствуйте, как все ваше тело расслабляется все больше и больше. Почувствуйте, как внутренний диалог останавливается. Вы как личность останавливаетесь. Очень часто, когда мы останавливаемся как личность, нас начинает погружать в сон. Это нормально, потому что очень часто большинство людей слеплены с мыслями, с внутренним диалогом. Большинство людей не осознают, что внутренний диалог и они – это разные аспекты. И поэтому мы внутри можем, как наблюдатель, наблюдать, как успокаивается внутренний диалог, как останавливается личность, как личностные процессы успокаиваются. Но мы, как наблюдатель, бодрствуем, остаемся в сознании, в наблюдении всего сущего. Я, когда делаю вдох, я вдыхаю мысль. Когда делаю выдох, я целенаправленно рот делаю трубочкой, чтобы воздух выходил с трудом. Это позволяет одновременно расслабить гладкую мускулатуру грудной клетки. Это легкое напряжение тренирует гладкую мускулатуру грудной клетки. Это очень хорошо. Теперь давайте выполним еще 10 раз. 10 дыханий. Язычок верхнему небу. Внимание на носу или на межброви. Вдох. Хорошо. Скопленную слюну проталкиваем ниже не дайте. Хорошо. Чувствуем, как по каналу, который мы визуализируем, или чувствуем, если вы его чувствуете, энергия проходит в нижней дайте. Очень важно, если вы вдруг почувствуете головокружение, то просто сидите. 
дышите в обычном, привычном вам ритме. Как только головокружение пройдет, можете вновь подключаться к нижнебрюшному дыханию. Состояние стало еще более расслабленным. Спокойным, удовлетворенным. Внутри стало тихо и легко. Почувствуйте эту внутреннюю психоэмоциональную и мысленную тишину. Внутри хорошо, спокойно и легко. Нет ничего, что могло бы вас потревожить и волновать. Вы спокойны, расслаблены, гармоничны и уравновешены. Выполним еще Десять дыхательных циклов. Я сейчас буду дышать менее активно, более спокойно. Потому что внутреннее состояние требует полного спокойствия. Попробуйте тоже почувствовать, как ваш организм хочет остаться в тишине, в спокойствии. Почувствуйте, как дыхание ваше будет спокойно и ровно. Начинаем. Очень хорошо. Проталкиваем скопившуюся энергию в нижний дантянь. Хорошо.
Внутреннее состояние стало еще более расслабленным, спокойным. Мысли почти отсутствуют. Может появиться разные феномены глубокого расслабления. Например, я чувствую, что я внутри расслабился. Я чувствую, как пространство вокруг меня тоже расслабилось. То есть я знаю, у меня в моем, в моей памяти есть представление о том, где я живу, в каком доме нахожусь, что вокруг пространства, какое, на каком расстоянии, какие парки, дома. И я чувствую, как вся эта область вокруг меня. Я даже не представляю, на каком расстоянии так же расслабляется, как и я. Это вот такой субъективный феномен. Как будто бы создается впечатление, что я гармонизирую все это пространство, успокаиваю, расслабляю. Относитесь, если у вас возникают подобные вещи или другие вещи, к этому спокойно. Не надо в это погружаться, наблюдать это любоваться этим состоянием. Может даже появиться какое-то эгоистическое такое состояние, в котором вот, мы можем подумать, как хорошо, что я расслабляю весь мир вокруг. Это всего лишь наша субъективная иллюзия. Мы действительно это осуществляем, это влияние в окружении на пространство. Но для нашего эго это способ зацепиться. Это способ показать себя во всей красе. Мы просто наблюдаем это состояние, наблюдаем желание эго зацепиться за это, за любые другие ощущения, которые у вас могут возникнуть. Это нормально. Вы можете почувствовать, как ваше тело расширяется, становится большим. Относитесь к этому спокойно. Просто продолжаем дышать. Еще шесть дыхательных циклов. Начинаем дышать. Очень хорошо проталкиваем скопившуюся слюну, сконцентрированную в яйце, в нижней данте. Очень хорошо. Следующая и заключительная часть нашего сегодняшнего занятия. Это будет упражнение, так называемое растущее дерево. Мы его выполним сегодня в облегченном варианте. Его можно выполнять сидя. Правильное выполнение это когда мы стоим стоя, держа руки вот таким образом. Мы просто будем работать с визуализацией. Если мы 
если бы мы работали в зале, вместе мы бы обязательно это делали стоя. Но для начала мы выполним сидя. Мы представляем, что мы дерево. Представляем, как из наших ступней вниз к ядру земли устремляются наши корни. Каждый из вас может представить себе, что вы какое-то конкретное дерево. Или просто дерево абстрактное. Представляете, как ваши корни устремляются вниз к ядру земли. Когда внутренний диалог почти остановлен, это очень легко представить. Корни погружаются в раскаленное ядро земли. Для нас это абсолютно безопасно. Земля, как в древности называли Гея, она, наша мать, она нас любит. Она не сможет нам и не захочет повредить. Она нас любит. Представляете, как по этим корням вверх поднимается энергия ядра Земли. Она, безусловно, раскаленная. Но чем ближе она подходит к нашим ступням, она становится более адаптированной, мягкой, теплой, приятной. Представьте, как эта энергия Земли заполняет стопы, голеностопные суставы, голень, коленные суставы, бедра, тазобедренные суставы, область таза. Область копчика, крестца. И вверх по позвоночнику начинает подниматься. Заполняет брюшную полость. Поднимается в грудной отдел позвоночника. Заполняет грудную полость. Почувствуйте, как ваш организм еще сильнее расслабляется. И больше расслабляется. Внутри вас тишина и покой. Будто вас обнимает, окутывает самое любящее существо на свете. Окутывает и оберегает. Наша земля. Заполняются руки, плечевой пояс, шеи, голова. Почувствуйте, как мы полностью пронизаны энергией земли. Представьте, как из макушки в центр нашей Вселенной устремляется луч энергии Земли и упирается в центральную звезду нашей Вселенной. Не нужно знать, какая она центральная. Мы внутри испытываем желание, чтобы этот луч уперся в центральную звезду. И так происходит. Эта звезда чувствует наше внимание, внимание нашей Земли и устремляет к нам свое внимание, свою энергию. Эта энергия по этому лучу вниз подходит уже адаптированная, готовая, чтобы для нас она была, для нас она оказывалась только исцеляющей, оздоравливающей, гармонизирующей действие. Почувствуйте, как по нисходящему потоку заполняется голова, шея, руки, плечевой пояс, грудная клетка, весь позвоночник, брюшная полость, область таза, тазобедренных суставов, бедер, колени, голень, стоп. И вниз по корням эта энергия Вселенная, это космоса проникает в самое ядро Земли. Оздоравливает не только нас, но и всю планету. Почувствуйте, как идет взаимодвижение энергии Земли вверх, энергии космоса вниз, по восходящему и нисходящему каналу. Эти каналы также могут быть зажаты, напряжены, заблокированы. Но это упражнение освобождает 
ток енергії по позвоночнику вверх і вниз. Освобождає всі енергетичні канали нашого тіла. Позволяє ци, прані, енергії духа, як угодно. Скажіть для себе. Двигаться легко и свободно внутри нашего организма. Внутри нашего организма. Почувствуйте, как эта энергия перемешивается гармонично. И заполняется это, этой смешанной энергией. Наше тело заполняется в тех участках, которых, которые наиболее нуждаются в этой энергии. Весь наш организм пропитывается целительной, целительной энергией космоса, Земли. Наше дыхание ровно и спокойно. Почувствуйте внутреннее умиротворение. Почувствуйте матушку Землю и бесконечные просторы космоса, которые любят нас, смотрят на нас, исцеляют, гармонизируют, структурируют все наше существо, как физическое, так и энергетическое. Дайте себе внутреннюю установку, что эта внутренняя работа закончится ровно тогда, когда для нас это будет достаточно, этой работы. Если эта работа достаточно прямо сейчас, то она прямо сейчас и закончится, но энергетические каналы, восходящие, нисходящие потоки, будут свободны, очищены. И энергия внутри нас будет циркулировать. Хотим мы этого или не хотим, энергия обмен между нами и окружающим пространством идет всегда. Ну, вот эта вот работа такая более глубокая в рамках растущего дерева, она прекратится внутри каждого из нас ровно тогда, когда Это необходимо каждому из нас. Просто скажите себе внутри это. И если необходимо, она прекратится сейчас, или через несколько минут, или часов. Ну что ж, друзья, наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Я чрезвычайно рад, что мы были вместе, что вы занимались вместе со мной. Старайтесь практиковать самостоятельно. Буду чрезвычайно рад вас видеть на своих прямых трансляциях. И благодарен за оставленные комментарии о своих ощущениях, переживаниях. Ну что ж, друзья, до новых встреч. Будьте здоровы. Спокойной ночи.